ধনী লোকেরা যেখানে সুযোগ দেখেন সেইখানে গরিব লোকেরা শুধুমাত্র বাধা দেখতে পান ধনী লোকেরা সাফল্যের দিকে মনোনিবেশ করেন যেখানে দরিদ্র লোকেরা বিপদের দিকে মনোনিবেশ করে থাকেন আপনার চিন্তাধারা আপনার অনুভূতিকে জন্ম দেয় আপনার অনুভূতি আপনাকে কর্মের দিকে নিয়ে যায় এবং আপনার কর্ম আপনাকে ফলাফল দিয়ে থাকে বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের জন্য আপনাদের এই বুক স্পিকার চ্যানেলে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আজকের এই ভিডিওটি লেখকটি হার্ভ অ্যাকের লেখা সিক্রেটস অফ দ্য মিলিয়নেয়ার মাইন্ডের উপরে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এটি নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেস্ট সেলার বইগুলির মধ্যে একটি এই বইয়ের মধ্যে ধনী হওয়ার মোট সতেরোটি নীতি রয়েছে আমি আপনাদের এক এক করে সমস্ত নীতিগুলি বিস্তারিতভাবে বলব যাতে আমরা জানতে পারব যে গরিব লোকেদের চিন্তা ভাবনা এবং ধনী লোকেদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে কেন ধনীরা আরও ধনী হতে থাকে এবং গরিব লোকেরা দারিদ্র্যের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে কিভাবে আপনি আপনার চিন্তা ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে ধনী হতে পারবেন কিভাবে আপনি আপনার মূল সম্পদকে বাড়াতে পারবেন এবং কিভাবে আপনি ব্যর্থতার ভয় থেকে মুক্তি পেতে পারবেন বন্ধুরা এই ভিডিওর শেষে আমি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আবার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করব যাতে আপনি এই ভিডিওর মধ্যে বলা উল্লেখিত বিষয়গুলি খুব সহজেই মনে রাখতে পারেন তাই এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে ভুলবেন না তাহলে চলুন শুরু করি সিক্রেটস অফ দ্য মিলিয়নেয়ার মাইন্ড বইটির প্রথম নীতি দিয়ে প্রথম নীতি রিচ পিপুল বিলিভ আই ক্রিয়েট মাই লাইফ অ্যান্ড পুয়োর পিপুল বিলিভ লাইফ হ্যাপেন্স টু মি বন্ধুরা আপনি যদি ধনী হতে চান তাহলে আপনাকে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আপনি এবং শুধুমাত্র আপনি আপনার আর্থিক জীবনের জন্য দায়ী অনেক গরিব মানুষেরা তাদের সারা জীবন শুধুমাত্র দোষ দেওয়ার খেলা খেলেই কাটিয়ে দেন মানে তারা তাদের দারিদ্র্যের জন্য অন্যদের বা তাদের নিজেদের পরিস্থিতিকে দোষারোপ করে থাকেন একটি সেমিনারের সময় এক ব্যক্তি লেখকের কাছে এসে বললেন যে তিনি টাকাকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না লেখক সেই ব্যক্তির চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আপনি গরিব কি লেখকের এই কথা শুনে লোকটি তার চোখ নিচু করে খানিকটা ইতস্তত করে মাথা নেড়ে বললেন হ্যাঁ বর্তমানে আমার কাছে টাকার অভাব রয়েছে লেখক ব্যক্তিটিকে বাধা দিয়ে বললেন না এইটা এখনকার বিষয় নয় আপনি বরাবরই গরিব লেখকের এই কথা শুনে লোকটি মাথা নেড়ে বললেন হ্যাঁ আর সেইখান থেকে চলে গেলেন লেখক এইখানে বিশ্বাস করেন যে কোনো কিছুর মূল্য না বুঝলে তা কখনোই পাওয়া যায় না দারিদ্রের আরেকটি কারণ হল যে গরিব লোকেরা সব সময় অভিযোগ করতে থাকেন লোকেরা যখন অভিযোগ করেন তখন তারা শুধুমাত্র তাদের জীবনে যে ভুলগুলি রয়েছে তার উপরেই ধ্যান দিয়ে থাকেন ল অফ অ্যাট্রাকশনের নিয়ম অনুসারে আপনি যে বিষয়গুলির উপরে বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকেন তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে তাই আপনি যদি শুধুমাত্র দারিদ্র এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলির দিকে বেশি মনোনিবেশ করতে থাকেন তবে এটি স্পষ্ট যে আপনার দারিদ্র কম হওয়ার পরিবর্তে এটি আরও বেড়ে যাবে লেখক বলেছেন যে আপনার অভিযোগ করা লোকেদের থেকে দূরে থাকা উচিত এবং আপনার নিজেরও অভিযোগ করা উচিত নয় কারণ অভিযোগ করার ফলে আপনার ভিতরে নেতিবাচক শক্তি বাড়তে শুরু করে যার কারণে আপনার জীবনে শুধুমাত্র নেতিবাচক পরিস্থিতি এবং সমস্যা আকর্ষিত হতে থাকে দ্বিতীয় নীতি রিচ পিপুল প্লে দ্য মানি গেম টু উইন পোর পিপুল প্লে দ্য মানি গেম নট টু লুজ যে কোনো খেলার মধ্যে যে দল ডিফেন্সিভ অর্থাৎ রক্ষণাত্মকভাবে খেলে থাকে সেই দলের হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি হয়ে থাকে ঠিক সেই রকম দুর্ভাগ্যবশত বেশিরভাগ লোকেরা অর্থের খেলাকেও খুবই রক্ষণাত্মকভাবে খেলে থাকে মানে তাদের চিন্তাধারা ধনী হওয়ার পরিবর্তে তাদের জীবনকে কোনো রকমে ভালোভাবে অতিবাহিত করে থাকে উদাহরণস্বরূপ গরিব লোকেরা যখন কোনো একটি রেস্টুরেন্টে যায় তখন তারা প্রতিবার একই ধরনের খাবার অর্ডার করে থাকে যার দাম খুব কম হয় মধ্যবিত্ত লোকেরা 
প্রথমে মেনুর দাম দেখে এবং যে দামে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেই অনুসারে তাদের অর্ডার করে থাকেন এইখানে ধনী ব্যক্তিরা কিছু না জিজ্ঞেস করে আর কোনো দাম না দেখে তাদের পছন্দের খাবার অর্ডার করে থাকেন গরিব লোকেরা শুধুমাত্র এই পরিমাণ টাকা চায় যাতে তারা তাদের সমস্ত বিল সময় মতো পরিশোধ করতে পারেন আপনি যদি শুধুমাত্র এইটুকুই অর্থ চান যাতে আপনি সময় মতো আপনার বিল পরিশোধ করতে পারেন তাহলে আপনি এইটা অনুমান করুন যে আপনি কি পাবেন আপনি শুধুমাত্র তত পরিমাণ টাকাই পাবেন এবং এর থেকে বেশি কিছু না মধ্যবিত্ত মানুষেরা এর থেকে একটু বেশি আশা করে থাকেন এবং একটি আরামদায়ক জীবন চেয়ে থাকেন এই ধরনের লোকেদের জন্য লেখক বলেছেন যে আপনার ইচ্ছা যদি শুধুমাত্র একটি আরামদায়ক জীবন পাওয়াই হয়ে থাকে তবে এর সম্ভাবনা হল যে আপনি কখনোই ধনী হতে পারবেন না কিন্তু আপনার যদি ধনী হওয়ার ইচ্ছে থাকে তবে এর অনেক বেশি সম্ভাবনা হল যে আপনি একটি দুর্দান্ত আরামদায়ক জীবন কাটাতে পারেন তৃতীয় নীতি রিচ পিপুল আর কমিটেড টু বিং রিচ পুয়োর পিপুল ওয়ান্ট টু বি রিচ অনেক মানুষের অবচেতন মনের মধ্যে অর্থ এবং ধনী হওয়া সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক অনুভূতি থাকে যার ফলে তারা মনে করেন যে ধনী হওয়ার মধ্যে কিছু ভুল আছে উদাহরণস্বরূপ মানুষেরা কিছু ধরনের চিন্তাভাবনা নিজের মধ্যে রাখে প্রথমটি হল আমি যদি টাকা উপার্জন করে এবং তারপরে তা হারিয়ে ফেলি তাহলে লোকেরা আমাকে ব্যর্থ হিসাবে দেখবে দ্বিতীয়টি হল ধনী হওয়ার জন্য অনেক কাজ করতে হয় তৃতীয়টি হল অনেকে আমাকে চিন্তাই করতে পারে চতুর্থটি হল ধনী হওয়ার পরে দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায় আমাদের অনেকেরই মধ্যে ধনী হওয়া নিয়ে অনেক মিশ্র ধারণা রয়েছে যেমন একটি চিন্তাধারা হল যে ধনী হওয়ার পরে তাদের জীবন অনেক মজাদার এবং আরামদায়ক হবে কিন্তু সেই সময় তাদের দ্বিতীয় চিন্তাধারা হল যে ধনী হওয়ার জন্য তাদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এই মিশ্র চিন্তাধারার কারণে অনেকেই ধনী হতে পারেন না বেশিরভাগ মানুষেরাই তাদের জীবনে যা চায় তা সব কিছু পায় না এর সবচেয়ে বড় কারণ হল যে তারা এটা জানেই না যে তারা আসলে কি চায় ধনী ব্যক্তিদের শতভাগ পরিষ্কার চিন্তাভাবনা থাকে যে তাদের প্রচুর অর্থের দরকার এবং তারা এর জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরি থাকেন ধনী ব্যক্তিদের অর্থ সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক বা মিশ্র চিন্তাভাবনা থাকে না চতুর্থ নীতি রিচ পিপুল থিঙ্ক বিগ পুয়োর পিপুল থিঙ্ক স্মল দালো অফ ইনকাম নীতি অনুসারে আপনি কাজের আকারে অন্য ব্যক্তিকে যত বেশি মূল্য দেবেন বিনিময়ে আপনি তত বেশি অর্থ পাবেন মহান উদ্ভাবক এবং দার্শনিক বাক মিনস্টার ফুলার বলেছিলেন যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হল আমাদের প্রজন্মের মানুষের জীবনের মধ্যে মূল্য সংযোজন করা আমাদের সবার মধ্যেই প্রাকৃতিক দক্ষতা এবং যোগ্যতা রয়েছে যা যতটা সম্ভব মানুষের সাথে শেয়ার করা উচিত ইন্টারপ্রেনিয়র শব্দের অর্থ হল এমন একজন ব্যক্তি যিনি অন্যের সমস্যাকে সমাধান করে মুনাফা অর্জন করেন অন্যভাবে আমরা তাদেরকে সমস্যা সমাধানকারী বলে থাকি আপনি যত বেশি মানুষের সমস্যা সমাধান করবেন আপনি তত বেশি ধনী হবেন লেখক যখন একটি রিটেল ফিটনেস স্টোরের মালিক ছিলেন তখন তার লক্ষ্য ছিল যে শতাধিক ফিটনেস রিটেল স্টোর খোলা যাতে তিনি হাজার হাজার মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারেন সেই সময় লেখকের একজন প্রতিযোগী ঠিক ছয় মাস পরে ফিটনেস রিটেল স্টোর খোলার লক্ষ্যে ব্যবসা শুরু করেন শেষ পর্যন্ত যেখানে লেখকের প্রতিযোগী শুধুমাত্র ঠিকঠাক আয় করতে পারছিলেন সেইখানে লেখকের বড় চিন্তাধারা তাকে ধনী করে তুলেছিল বড় চিন্তাভাবনা করে এবং বড় কাজ করে আপনি শুধুমাত্র অর্থই পাবেন না বরং আপনি আপনার জীবনে একটি উদ্দেশ্যকেও পাবেন পাঁচ নম্বর নীতি রিচ পিপুল ফোকাস অন অপরচুনিটিস পুয়োর পিপুল ফোকাস অন অবস্ট্যাকালস বন্ধুরা যেখানে ধনী লোকেরা সুযোগ দেখতে পায় সেইখানে গরিব লোকেরা শুধুমাত্র বাধা দেখতে পায় ধনী লোকেরা তাদের সমৃদ্ধি দেখতে পায় এবং গরিব লোকেরা শুধুমাত্র তাদের ক্ষতি দেখতে পায় ধনী লোকেরা 
সাফল্যের পুরস্কারের দিকে মনোনিবেশ করে থাকেন যেখানে গরিব লোকেরা বিপদের দিকে মনোনিবেশ করে থাকেন লেখক বিশ্বাস করেন যে আপনি কোনো ব্যবসায় নামতে চাইলে সেই ব্যবসাকে ভেতর থেকে জানার চেষ্টা করুন কয়েক বছর আগে লেখক যখন ফ্লোরিডায় নিজের একটি ক্যাফে খুলতে চেয়েছিলেন তখন ক্যাফেতে কিভাবে কাজ করতে হয় তা শিখতে তিনি একটি ক্যাফেতে কাজ করতে শুরু করেছিলেন লেখক সেইখানে তার বেশিরভাগ সময় ম্যানেজারের থেকে রেভিনিউ এবং লাভের পরিমাণ জানতে সাপ্লায়ারদের নাম খুঁজে বের করতে এবং রাঁধুনিদের সাথে কেক এবং পাইয়ের মতো খাবার জিনিসগুলিকে তৈরি করতে ব্যয় করেছিলেন কিন্তু লেখকের ক্যাফের ব্যবসা পছন্দ না হওয়ায় কিছুদিন পরে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন লেখকের সাথে সাথেই সেখানকার রাঁধুনিও কাজ ছেড়ে দেয় এরপরে রাঁধুনিটি লেখককে একটি খেলার জুতোর ব্যবসা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন লেখকের সেই পরামর্শটি খুবই ভালো লেগেছিল তিনি খেলাধুলার সামগ্রী এবং ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলিতে জুতো বিক্রি করতে শুরু করেন লেখক বিশ্বাস করেন যে তিনি তার জীবনের সুযোগগুলির দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি সেই ছোট ব্যবসা থেকে উত্তর আমেরিকায় তার প্রথম রিটেল দোকান খোলেন এবং তার প্রথম মিলিয়ন ডলার উপার্জন করেন সাধারণত গরিব মানুষেরা তাদের ভয়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এই কারণেই তাদের মনোযোগ সবসময় নেতিবাচকতার দিকে এবং সেই পরিস্থিতিতে কি ভুল হতে পারে সেই দিকে নিবদ্ধ থাকে আপনি যে জিনিসগুলির উপরে ধ্যান দিয়ে থাকেন তা নির্ধারণ করে থাকে আপনি আপনার জীবনে কি পাবেন তাই আপনি যদি ধনী হতে চান তবে অর্থ উপার্জনে মনোযোগ দিন অর্থ সঞ্চয় করুন এবং তা ইনভেস্ট করুন আর আপনি যদি গরিব হয়েই থাকতে চান তবে শুধুমাত্র অর্থ ব্যয় করার দিকেই মনোনিবেশ করুন ছয় নম্বর নীতি রিচ পিপুল অ্যাডমায়ার আদার রিচ অ্যান্ড সাকসেসফুল পিপুল পোর পিপুল রিসেন্ট রিচ অ্যান্ড সাকসেসফুল পিপুল গরিব লোকেরা প্রায়ই ধনী লোকেদের সাফল লোকে হিংসা করে থাকেন ধনী ব্যক্তিদের সম্পর্কে আপনার যদি কোনো ভুল চিন্তাধারা থাকে বা তাদের পছন্দ না হয় তবে আপনি কখনোই ধনী হতে পারবেন না কারণ আপনি যদি কোনো কিছুকে পছন্দ না করেন তবে আপনি কিভাবে সেই রকম হয়ে উঠবেন লেখক বলেছেন যে তিনি যখন গরিব ছিলেন তখন তিনি একটি খুব পুরনো গাড়ি চালাতেন সেই সময় ট্রাফিকের লেন পরিবর্তন করা লেখকের পক্ষে কঠিন ছিল না কারণ মানুষেরা খুব সহজেই লেখকের গাড়িকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তা দিয়ে দিত কিছু সময় পরে লেখক যখন ধনী হয়ে একটি জাগুয়ার গাড়ি কিনে নেন তখন তার প্রতি মানুষের আচরণ পরিবর্তন হতে থাকে তিনি যখন স্যান্টিয়াগো এলাকার পিছনের দিক থেকে বের হতেন তখন কিছু লোক তার উপরে জিনিসপত্র ফেলে দিত একদিন যখন তিনি সেই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন চার পাঁচটি ছেলে মিলে তাদের বেসবল ব্যাট দিয়ে লেখক এর নতুন গাড়ির উপরে আক্রমণ করেছিল যার ফলে গাড়িতে অনেক দাগ হয়ে গিয়েছিল লেখকের সাথে যখন এই রকম প্রায় হতে লাগল তখন লেখক সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য একটি পুরনো ফোর্ড গাড়ি ভাড়া করেছিলেন এর ফলে তার পর থেকে সেই এলাকায় কেউ তাকে বিরক্ত করেনি বেশিরভাগ গরিব মানুষেরা ধনী লোকেদের প্রতি রাগ করে থাকেন কারণ তারা মনে করেন যে ধনী লোকেরাই তাদের দারিদ্র্যের কারণ আপনিও যদি এই রকম চিন্তা ভাবনা করেন তাহলে লেখকের মতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার এই চিন্তা ভাবনাকে পরিবর্তন করা উচিত ধনী ব্যক্তিদের ঘৃণা না করে তাদের প্রশংসা করা উচিত লেখক চান যে আপনি তাদেরকে আশীর্বাদ করুন এবং ভালোবাসুন এইভাবে আপনি অজান্তেই জেনে যাবেন যে আপনি যখন ধনী হবেন তখন লোকেরাও আপনাকে ঘৃণা করার পরিবর্তে আপনার প্রশংসা করবে এবং ভালোবাসবে যেমন প্রাচীন জ্ঞানে বলা হয়েছে যে আপনি যা পেতে চান তাকে আশীর্বাদ করুন সাত নম্বর নীতি রিচ পিপুল অ্যাসোসিয়েট উইথ পজিটিভ সাকসেসফুল পিপুল পুয়োর পিপুল অ্যাসোসিয়েট উইথ নেগেটিভ অর আনসাকসেসফুল পিপুল ধনী ব্যক্তিরা অন্য সফল ব্যক্তিদের দেখে নিজেদের অনুপ্রাণিত করে থাকে তারা সফল ব্যক্তিদেরকে নিজেদের আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করেন তারা তাদের কাছ থেকে 
কিভাবে সফল হতে হয় এবং অর্থ উপার্জন করতে হয় তা শিখে থাকেন ঠিক অন্যদিকে গরিব লোকেরা যখন কোনো সফল ব্যক্তিকে দেখেন তখন তারা তার সমালোচনা করেন এবং তাকে হিংসা করেন একবার লেখক রেডিওতে একটি সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন যেখানে একজন মহিলা তাকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন যে আমি একজন পজিটিভ মানুষ কিন্তু আমার স্বামী খুবই নেগেটিভ একজন মানুষ তাহলে এই অবস্থায় আমার কি করা উচিত আমি কি আমার স্বামীকে ছেড়ে দেব নাকি তাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করব এই প্রশ্নটি লেখককে ভাবতে বাধ্য করেছিল এবং কয়েকদিন পরে লেখক মহিলাটিকে ডেকে উত্তর দিয়েছিলেন যে আপনি নেতিবাচক লোকেদেরকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন না আপনার কাজ হল নিজেকে উন্নত করা এবং সফল হওয়া আর তখন হয়তো আপনার চারপাশের নেতিবাচক লোকেরা আপনার পজিটিভিটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উন্নতি করবে বন্ধুরা এনার্জি সংক্রামক হয়ে থাকে তা হতে পারে পজিটিভ এনার্জি বা নেগেটিভ এনার্জি আপনি যদি পজিটিভ এবং সফল ব্যক্তিদের সাথে থাকেন তবে কোনো না কোনোভাবে তাদের শক্তি আপনার কাছে স্থানান্তরিত হয় তাই অন্য সফল ব্যক্তিদের সম্পর্কে সমালোচনা না করে তাদেরকে আপনার আদর্শ করে তুলুন এবং এটা বিশ্বাস রাখুন যে তারা যদি সফল হতে পারেন তবে আপনিও হতে পারবেন আট নম্বর নীতি রিচ পিপুল আর উইলিং টু প্রমোট দেম সেলফ অ্যান্ড দেয়ার ভ্যালু পুয়োর পিপুল থিঙ্ক নেগেটিভলি অ্যাবাউট সেলিং অ্যান্ড প্রমোশন যেসব লোকেদের বিক্রি এবং প্রচার করতে সমস্যা হয় তারা প্রায় গরিব হয়ে থাকেন আপনি যদি আপনার পণ্য এবং আপনার পরিষেবাগুলির সম্পর্কে লোকেদের না জানান তবে আপনি কখনোই আপনার ব্যবসায় বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন না রিচ ড্যাড পুয়োর ড্যাডের লেখক রবার্ট কিউসাকির মতে প্রতিটি ব্যবসা তার বিক্রয়ের উপরে নির্ভর করে থাকে আমি ইতিমধ্যেই রিচ ড্যাড পুয়োর ড্যাডের উপরে একটি ভিডিও তৈরি করেছি আপনি যদি এখনও সেই ভিডিওটি না দেখে থাকেন তবে আপনি এই ভিডিওর বিবরণে দেওয়া লিংকে গিয়ে বা এই চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে তা দেখতে পারেন বন্ধুরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে লেখক বলেছেন যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তার ধারণাগুলি ক্রমাগত মানুষের কাছে এমনকি তার নিজের দলের কাছে বিক্রি করতে থাকেন এর আগে তিনি নিজেকে প্রচার করেন কারণ তিনি যদি নিজেকে প্রচার না করেন তাহলে তিনি জিততে পারবেন না নেতারা যদি নিজেদের প্রচার করতে না পারেন বা নিজেদের প্রচার করতে না চান তাহলে তারা বেশি দিন নেতা হিসেবে থাকতে পারবেন না এই কারণেই নেতারা তাদের অনুগামীদের থেকে বেশি ধনী হয়ে থাকে ধনী লোকেরা খুব ভালো প্রচারক হয়ে থাকেন তারা সর্বদা তাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলি উৎসাহের সাথে প্রচার করে থাকেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার দেওয়া পরিষেবাগুলি যদি সত্যি লোকেদের সাহায্য করতে পারে তবে এটি সম্পর্কে যতটা সম্ভব মানুষকে জানানো আপনার কর্তব্য এইভাবে আপনি শুধুমাত্র অন্যদের সাহায্যই করবেন না বরং আপনি ধনীয় হবেন নয় নম্বর নীতি রিচ পিপুল আর বিগার দ্যান দেয়ার প্রবলেমস পুয়োর পিপুল আর স্মল আর দ্যান দেয়ার প্রবলেমস আপনি যদি আপনার জীবনে যে কোনো বিষয় সফল হতে চান তবে এটি শুধুমাত্র আপনার পক্ষেই কঠিন হবে না বরং আপনাকে আপনার পথে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে সাধারণত গরিব মানুষেরা কোনো ধরনের সমস্যা এবং দায়িত্বের সম্মুখীন হতে চায় না তারা কোনো ধরনের ঝামেলা চায় না কোনো চ্যালেঞ্জ দেখলেই তারা সেইখান থেকে পালিয়ে যায় এটি ধনী এবং গরিব মানুষের মধ্যে একটি বিশাল বড় পার্থক্য সাফল্যের রহস্য হল যে আপনি আপনার সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করুন এবং সেইগুলি থেকে পালানোর চেষ্টা করবেন না বরং নিজেকে এত বড় করে তুলুন যে বড় বড় সমস্যাগুলিও আপনার সামনে যাতে ছোট দেখায় লেখক তার নিজের সেমিনারে লোকেদেরকে বোঝানোর সময় বলেন যে যখনই আপনি মনে করেন যে আপনি কোনো একটি বড় সমস্যায় আছেন তখনই আপনি নিজের দিকে ইঙ্গিত করুন এবং চিৎকার করে বলুন যে আমি ছোট আমি ছোট আমি ছোট এটি শুধুমাত্র আপনার দিকে আপনার ধ্যানকেই আকর্ষণ করবে না বরং আপনি আপনার ভিতরের আওয়াজকেও শুনতে সক্ষম হবেন এই সময় আপনি একটি গভীর শ্বাস নিন এবং নিজেকে সংকল্প করুন 
যে আপনি একজন মহান মানুষ হবেন এবং আপনার সাফল্য এবং আপনার সুখের পথে আপনি কোনো সমস্যা এবং বাধাকে আসতে দেবেন না লেখক বিশ্বাস করেন যে আপনি যখন আপনার সমস্যার চেয়ে বড় হয়ে উঠবেন তখন কোনো কিছুই আপনাকে সফল হতে বাধা দিতে পারবে না আপনি ধনী বা দরিদ্র কি না তা বিবেচ্য নয় আপনাকে সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে আপনি যত বড় সমস্যা সমাধান করতে পারবেন তত বড় ব্যবসা আপনি পরিচালনা করতে পারবেন আপনি যত বেশি দায়িত্ব সামলাতে পারবেন তত বেশি কর্মচারী আপনি পরিচালনা করতে পারবেন দশ নম্বর নীতি রিচ পিপুল আর এক্সেলেন্ট রিসিভার্স পুয়োর পিপুল আর পুয়োর রিসিভার্স প্রায় লোকেরা বিভিন্ন কারণের জন্য তারা যা চায় তা পেতে পারে না এর সবচেয়ে বড় কারণ হল তারা মনে করেন যে তারা কোনো কাজের জন্য উপযুক্ত নয় আমাদের মধ্যে অধিকাংশই কম আত্মসম্মানের সাথে বেড়ে উঠি যেখানে আমরা জানি যে আমরা যদি কিছু ভুল করি তবে আমরা শাস্তি পাব এবং দুর্ভাগ্যবশত এই ধরনের চিন্তা ভাবনা বড় হওয়ার পরেও অনেকের মধ্যে থেকে যায় অনেক সময় মানুষেরা শাস্তির এই অবস্থাকে এতটাই বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে আশেপাশে কেউ না থাকলেও ছোট খাটো ভুলের জন্য তারা নিজেদেরকেই শাস্তি দিতে থাকেন তাই এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই যে এই ধরনের লোকেরা যা চায় তা কখনোই পেতে পারেন না এবং সর্বদা দরিদ্রই থাকেন লেখক একবার জঙ্গলে ক্যাম্পিং করতে গিয়েছিলেন তারা তিন দিন থাকার জন্য একটি ছোট তাঁবু তৈরি করেছিলেন যা গাছের সাথে বাঁধা ছিল ক্যাম্পিংয়ের প্রথম দিনে সারা রাত বৃষ্টি হয়েছিল এবং লেখক যখন সকালে তার তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়েছিলেন তখন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁবুর নিচে কিছুই ভেজা নেই কিন্তু তিনি এর সাথে এইটাও লক্ষ্য করেন তাঁবুর অন্যদিকে জল জমেছিল তখন লেখক প্রকৃতির প্রাচুর্যের সম্পর্কে বুঝেছিলেন এটি কারোর সাথে বৈষম্য করে না বৃষ্টি হলে কোথাও না কোথাও জল তো জমাই হয় এক জায়গা শুকনো থাকলে অন্য জায়গা দ্বিগুণ ভিজে যায় ঠিক একইভাবে অর্থ শুধুমাত্র তাদের কাছেই যায় যারা তা গ্রহণ করতে তৈরি থাকে এগারো নম্বর নীতি রিচ পিপুল চুজ টু গেট পেইড বেস্ট অন রেজাল্টস পুয়োর পিপুল চুজ টু গেট পেইড বেস্ট অন টাইম বেশিরভাগ লোকেরা একটি নির্দিষ্ট স্যালারিতে কাজ করেন কারণ তারা সঠিক সময়ে প্রতি মাসে একই পরিমাণ অর্থ পাওয়ার নিরাপত্তা চায় কিন্তু তারা এইটা জানেন না যে এই নিরাপত্তা তাদের ধনী হওয়ার সুযোগটিকে কেড়ে নিচ্ছে অন্যদিকে ধনী ব্যক্তিরা তাদের কাজের ফলাফলের উপরে ভিত্তি করে অর্থ নিতে পছন্দ করেন বেশিরভাগ ধনী ব্যক্তিদেরই নিজস্ব ব্যবসা রয়েছে তারা সাধারণত কমিশন বা লাভের একটি অংশের জন্য কাজ করে থাকেন ধনী ব্যক্তিরা বেশি স্যালারির থেকে স্টক কিনতে এবং লাভের অংশ নিতে পছন্দ করে থাকেন লেখক একবার কিছু কাজের জন্য একজন জনসংযোগ পরামর্শদাতার সাথে দেখা করেছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন যে লেখক তাকে প্রতি মাসে যেন পাঁচ হাজার ডলার দেয় লেখক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই পাঁচ হাজার ডলারের পরিবর্তে তিনি কি ফল পাবেন তিনি লেখককে বলেছিলেন যে তিনি প্রতি মাসে পনেরো হাজার ডলারের মিডিয়া কভারেজ পেতে পারেন এরপরে লেখক তাকে প্রশ্ন করেন এমন ফলাফল না দিতে পারলে কি হবে এর উত্তরে তিনি বলেন যে তিনি লেখকের কাজে সময় দেবেন তাই তার এই পরিমাণ টাকা পাওয়া উচিত লেখক বলেছিলেন যে তিনি তাকে তার সময়ের জন্য নয় বরং তার কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করতে চান তিনি যদি ভালো রেজাল্ট দেন তাহলে লেখক তাকে আরও টাকা দিতে প্রস্তুত কিন্তু তিনি যদি ভালো ফলাফল দিতে না পারেন তাহলে লেখক তাকে কোনো অর্থই দেবেন না কিন্তু সেই পরামর্শদাতা এই কথায় রাজি হলেন না লেখক এইটা বিশ্বাস করেন যে সেই পরামর্শদাতার দারিদ্রের কারণ ছিল যে তিনি জানতেন না ধনী লোকেরা তাদের সময়ের ভিত্তিতে নয় বরং ফলাফলের ভিত্তিতে টাকা নিতে পছন্দ করে থাকেন ধনী লোকেরা নিজেদেরকে বিশ্বাস করে থাকেন এবং তারা তাদের মূল্য জানেন কিন্তু গরিব মানুষেরা তাদের মূল্য জানেন না তারা তাদের মূল্যবান সময়ের বিনিময়ে টাকা চেয়ে থাকেন 
কিন্তু সমস্যা হল যে আপনার সময় সীমিত আপনি যদি আপনার সময়ের বিনিময়ে অর্থ চান তাহলে আপনি ধনী হওয়ার সুযোগকে হাত ছাড়া করছেন বারো নম্বর নীতি রিচ পিপুল থিঙ্ক বোথ পুয়োর পিপুল থিঙ্ক আইদার অর গরিব মানুষেরা তাদের কমতি বা অভাবের দিকে বেশি নজর দিয়ে থাকেন তারা এই কথায় বিশ্বাস করেন যে আপনি এই পৃথিবীতে সব কিছু পেতে পারেন না যেখানে ধনীরা প্রাচুর্যের কথা ভাবেন সেইখানে গরিব লোকেদের চিন্তা ভাবনা হল সীমিত যদিও এটা সত্য যে আপনি এই পৃথিবীতে সব কিছু পাবেন না তবে আপনি যা চান তা অবশ্যই পেতে পারেন তাহলে আপনি কি অর্জন করতে চান একটি সফল কর্মজীবন নাকি আপনার পরিবারের সাথে একটি ভালো সম্পর্ক ব্যবসায় ধ্যান দিতে চান নাকি একটি ভালো সময় কাটাতে চান আপনি অর্থ উপার্জন করতে চান নাকি আপনার পছন্দের কাজ করতে চান যেখানে কোনো দরিদ্র ব্যক্তি এই বিকল্পগুলির মধ্যে একটিকে বেছে নেবে সেখানে ধনীরা উভয়কেই বেছে নেবে একবার লেখক অ্যারিজোনায় ছুটি কাটানোর জন্য একটি বাড়ি কিনতে চেয়েছিলেন লেখক সেইখানে একটি এলাকা পছন্দ করেছিলেন কিন্তু ওই এলাকার সব রিয়েল এস্টেট এজেন্টরা লেখককে জানান যে এখানে তিন বেডরুমের একটি বাড়ি কিনতে হলে অন্তত এক মিলিয়ন ডলারেরও বেশি খরচ করতে হবে কিন্তু লেখক সেই জায়গায় এক মিলিয়ন ডলারেরও কম দামে একটি বাড়ি কিনতে চেয়েছিলেন কিছু সময় পরে লেখক তার প্রিয় তিন বেডরুমের একটি বাড়ি সেই জায়গার মধ্যেই এক মিলিয়ন ডলারেই পেয়ে গিয়েছিলেন লেখক বিশ্বাস করেন যে এটি তার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কারণেই সম্ভব হয়েছে ধনীদের তত্ত্ব হল ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর কেক অ্যান্ড ইট ইট টু অর্থাৎ আপনি যদি কেক কিনতে পারেন তবে আপনি তা খেতেও পারেন ধনী লোকেরা আইদার বা অরের উপরে বিশ্বাস করেন না তারা নিজেদেরকে প্রশ্ন করেন যে কিভাবে আমি দুটো জিনিসই পেতে পারি তেরো নম্বর নীতি রিচ পিপুল ফোকাস অন দেয়ার নেটওয়ার্থ পুয়োর পিপুল ফোকাস অন দেয়ার ওয়ার্কিং ইনকাম যখন টাকার কথা আসে তখন লোকেরা প্রায়ই আপনাকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কত টাকা উপার্জন করেন যেখানে এই প্রশ্ন করা উচিত যে আপনার কাছে কত পরিমাণ সম্পদ রয়েছে কিন্তু এই প্রশ্ন খুব কমই জিজ্ঞাসা করা হয় আসলে অর্থকে আপনার সম্পদের সাথে পরিমাপ করা হয় আপনার আয়ের সাথে নয় ধনী ব্যক্তিরা আয় এবং সম্পদের মধ্যে পার্থক্য খুব ভালোভাবে জানেন লেখকের সেমিনারের মধ্যে থাকা সুনামে একজন যুবক যখন তার বয়স মাত্র তেইশ বছর ছিল তখন তিনি একটি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছিলেন সু সেই সময়ে একটি চার লক্ষ ডলারের বাড়ি কিনেছিলেন যেটি তিনি আট বছর পরে বাড়িটির দাম বেড়ে যাওয়ায় আট লক্ষ ডলারে বিক্রি করেছিলেন এইভাবে তার দ্বিগুণ লাভ হয়েছিল সু অন্য আরেকটি বাড়ি কেনার কথা ভাবছিলেন যখন তিনি লেখকের সেমিনারে এসেছিলেন এখানে সু বুঝতে পেরেছিলেন যে যদি সে তার অর্থকে দশ শতাংশ সুদে কোনো একটি নিরাপদ বন্ধকিতে ইনভেস্ট করেন এবং তার জীবনযাত্রাকে কিছুটা সহজ সরল করেন তাহলে ইনভেস্ট করা অর্থের আয়ের উপরে তিনি চাকরি ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারবেন সু তাই করেছিলেন তিনি অন্য বাড়ি কিনে তার বোনের সাথে থাকতে শুরু করেন সুর এই ইনভেস্টমেন্টের কারণে তিনি আর চাকরি করার দরকার অনুভব করেননি আর তিরিশ বছর বয়সে তিনি কোনো উদ্বেগ ছাড়াই তার প্রিয় জায়গায় ছুটি কাটাতে থাকেন দুর্ভাগ্যবশত প্রায়ই দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা শুধুমাত্র তাদের আয় সম্পর্কেই চিন্তা করতে থাকেন তারা এটা মনে করেন যে ধনী হওয়ার একমাত্র উপায় হল আরও বেশি টাকা উপার্জন করা এই ধরনের লোকেরা পার্কিনসনস লো এর সম্পর্কে জানেন না যা হল এক্সপেন্ডিচার উইল অলওয়েজ রাইস ইন ডাইরেক্ট প্রপোর্শন টু ইনকাম অর্থাৎ আপনার আয় যত বাড়বে আপনার ব্যয়ও একই অনুপাতে বাড়বে এই কারণেই আপনি শুধুমাত্র আয় দিয়ে ধনী হতে পারবেন না এবং আপনি যদি শুধুমাত্র আপনার আয়ের দিকেই মনোনিবেশ করেন তবে আপনার সম্পদ খুব কম বা না থাকার মতোই হবে চোদ্দ নম্বর নীতি রিচ পিপুল ম্যানেজ দেয়ার মানি ওয়েল পুয়োর পিপুল মিস ম্যানেজ দেয়ার মানি ওয়েল 
লেখক বলেছেন যে ধনী ব্যক্তিরা তাদের অর্থ পরিচালনায় খুবই দক্ষ হয়ে থাকেন এটা এমন নয় যে ধনী লোকেরা গরিব লোকেদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন কিন্তু তাদের কাছে অর্থ পরিচালনার আলাদা আলাদা এবং অনেক ভালো উপায় রয়েছে বেশিরভাগ মানুষেরা তাদের অর্থ পরিচালনার বিষয়ে ভাবেন না অর্থ পরিচালনার মাধ্যমে আপনি আর্থিক স্বাধীনতা পাবেন এবং আপনি যখন অর্থ পরিচালনা করা শুরু করবেন তখন আপনি আরও বেশি পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করতে পারবেন লেখক তার সেমিনারে আসা লোকেদের কাছে একটি গল্প বলেছেন তিনি বলেছেন যে মনে করুন আপনি একটি ছোট শিশুর সাথে হাঁটছেন রাস্তার মধ্যে আপনি একটি আইসক্রিমের দোকান দেখতে পান এবং শিশুটির পীড়াপীড়িতে আপনি তাকে একটি আইসক্রিম কিনে দেন এরপরে আপনারা যখন বাইরে বেরিয়ে আসেন তখন শিশুটি তার হাতে থাকা আইসক্রিমটিকে সামলাতে পারে না এবং তা মাটিতে পড়ে যায় শিশুটি কান্নাকাটি করতে শুরু করে এবং আপনি তাকে আবার দোকানে আইসক্রিম কিনে দিতে নিয়ে যান যেখানে শিশুটি তিনটি আইসক্রিমের জন্য বায়না করতে থাকে এখন আপনি সেই তিনটি আইসক্রিম শিশুটিকে কিনে দেবেন কি এর উত্তর হল না কারণ যে একটি আইসক্রিম সামলাতে পারে না সে কিভাবে তিনটি আইসক্রিম সামলাবে ঠিক একইভাবে যারা নিজেদের টাকাকে ম্যানেজ করতে পারেন না তারা কখনো বেশি টাকা পায় না আপনার আর্থিক সাফল্য এবং ব্যর্থতার মধ্যে শুধুমাত্র একটি পার্থক্য আছে তা হল যে আপনি আপনার অর্থ পরিচালনার বিষয়ে কতটা ভালো মনে রাখবেন হয় আপনি আপনার অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করেন বা আপনার অর্থ আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে পনেরো নম্বর নীতি রিচ পিপুল হ্যাভ দেয়ার মানি ওয়ার্ক হার্ড ফর দেম পুয়োর পিপুল ওয়ার্ক হার্ড ফর দেয়ার মানি বেশিরভাগ লোকেরা এটা শুনতে শুনতে বড় হয় যে তাদের অর্থ উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এটা সত্য যে অর্থ উপার্জনের জন্য আপনার কঠোর পরিশ্রমের দরকার কিন্তু আপনি শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমের দ্বারা ধনী হতে পারবেন না এই পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ দিনরাত পরিশ্রম করে থাকেন কিন্তু তারা সবাই ধনী হয় না ঠিক অন্যদিকে কোনো ক্লাবের মধ্যে গলফ এবং টেনিস খেলে থাকা লোকেরা বা যারা ছুটিতে থাকেন সেই সব লোকেরা প্রায় ধনী হয়ে থাকেন লেখক বলেছেন আমি একমত যে অর্থ উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের দরকার কিন্তু ধনী ব্যক্তিদের জন্য এই অবস্থা শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্যই হয়ে থাকে কিন্তু গরিব লোকেদের জন্য এটি স্থায়ী অবস্থা হয়ে থাকে ধনী ব্যক্তিরা জানেন যে আপনার অর্থ আপনার জন্য যত বেশি কাজ করবে আপনাকে তত কম কাজ করতে হবে লেখকের একজন ছাত্রী ম্যাটেলির পরিবারের বাবা মা ছিলেন খুবই কৃপণ মানুষ তাদের কাছে ১৬ বছরের পুরনো আরেকটি গাড়ি ছিল এবং ছুটির দিনেও তারা কখনো কোনো হোটেলে থাকেননি তার বাবা মা সবসময় সবকিছুকেই দামি বলত বাবা মায়ের এই আচরণে সে খুবই হতাশ ছিল এরপরে ম্যাথেলি যখন নিজে রোজগার করতে শুরু করেন তখন তিনি আলাদা থাকতে শুরু করেন তার মধ্যে বাবা মায়ের এই কৃপণ আচরণের প্রতি রাগ ছিল তাই তিনি একটি উচ্চ শ্রেণীর জীবনধারা গ্রহণ করেন এবং কোনো চিন্তা ভাবনা না করেই তার সমস্ত উপার্জন ব্যয় করতে শুরু করেন যার কারণে সে খুব দ্রুত ঋণে ডুবে যেতে থাকে তিনি যখন লেখকের সেমিনারে আসেন তখন তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি তার অসন্তুষ্টিতে নির্বোধভাবে তার অর্থ ব্যয় করেছেন ম্যাটেলি অবশেষে বুঝতে পেরেছিলেন যে আপনি যদি চান আপনার অর্থ আপনার জন্য কাজ করুক তবে আপনার তা ব্যয় করার চেয়ে জমা করা এবং ইনভেস্ট করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত লেখক আরও বলেছেন যে আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর্থিকভাবে মুক্ত হওয়া তিনি আর্থিক স্বাধীনতা সম্পর্কে বলেছেন যে আর্থিক স্বাধীনতা হল সেই অবস্থা যখন আপনার ইচ্ছামতো জীবন যাপনের জন্য আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় না আর না অর্থের জন্য আপনাকে অন্যের উপরে নির্ভর করতে হয় ষোলো নম্বর নীতি রিচ পিপুল অ্যাক্ট ইন স্পাইট অফ ফিয়ার পুয়োর পিপুল লেট ফিয়ার স্টপ দেন লেখক এইখানে 
প্রসেস অফ ম্যানিফেস্টেশনের সূত্র বলেছেন যার মধ্যে বলা হয়েছে যে আপনার চিন্তা ভাবনা আপনার অনুভূতিকে জন্ম দেয় অনুভূতি আপনাকে কর্মের দিকে নিয়ে যায় এবং আপনার কাজ আপনাকে ফলাফল দিয়ে থাকে কর্ম বা কাজের আমাদের সাফল্যের পিছনে এত বড় ভূমিকা থাকে তা জানা সত্ত্বেও আমরা কোনো কিছুই করি না এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হল আমাদের ভয় ভয় দুশ্চিন্তা এবং সন্দেহ শুধুমাত্র সাফল্যই নয় আমাদের খুশির পথেও বড় বাধার সৃষ্টি করে যেখানে ধনী ব্যক্তিরা ভয়ের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন ঠিক অন্যদিকে দরিদ্র ব্যক্তিরা ভয়ের কারণে থেমে যান লেখক সিয়াটেলের একটি সেমিনারে পরের তিন দিনের সেমিনার ভ্যানকুভারে হওয়ার কথা সবাইকে যখন জানাচ্ছিলেন সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে লেখককে বলেন যে আমার পরিবারের অনেক সদস্য এবং বন্ধু আপনার সেমিনারে যোগ দিয়েছে এবং তারা সবাই এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সুখী এবং আর্থিকভাবে সফল হয়ে রয়েছেন আপনি যদি আবার সিয়াটেলে সেমিনার করেন তাহলে আমি আবার অবশ্যই আসব তখন লেখক সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার আর্থিক অবস্থা কেমন লোকটি ইতস্তত করে বললেন যে আমার আর্থিক অবস্থা এখন ভালো নয় লেখক সেই লোকটিকে বলেছিলেন যে আপনি যদি চার ঘন্টা ড্রাইভ বা ফ্লাইটের পরে যা করতে চান তা করা বন্ধ করে দেন তবে আপনি কখনোই সফল হতে পারবেন না আপনি যদি কিছু করতে চান তবে কোনো কিছুই আপনাকে আটকাতে পারবে না সুজান জাফার তার বই ফিল দ্য ফিয়ার অ্যান্ড ডু ইট এনিওয়ের মধ্যে লিখেছেন যে লোকেরা সবচেয়ে বড় ভুল এটা করে থাকেন যে তারা কোনো কাজ বা পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তাদের নিজেদের ভয়ের অনুভূতিকে কম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন এর জন্য সব থেকে ভালো সমাধান হল যে আপনি আপনার কাজ শুরু করুন এবং আপনার ভয় ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাবে সতেরো নম্বর নীতি রিচ পিপুল কনস্ট্যান্টলি লার্ন এন্ড গ্রো পুয়োর পিপুল থিঙ্ক দে অলরেডি নো লেখক বলেছেন যে ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে বিপজ্জনক তিনটি শব্দ হল আই নো দ্যাট অর্থাৎ আমি সব কিছুই জানি লেখক জিজ্ঞেস করেছেন যে আপনি কিভাবে জানতে পারলেন যে আপনি সব কিছুই জানেন আপনি যদি কোনো কিছুকে নিয়ে জীবন নির্ধারণ করেন তবে আপনি তার সম্পর্কে জানেন অন্যথায় আপনি তার সম্পর্কে শুনেছেন কোথাও পড়েছেন বা তার সম্পর্কে শুধুমাত্র কথা বলেছেন কিন্তু আপনি তার সম্পর্কে কিছুই জানেন না আপনি যদি ধনী এবং সুখী না হন তবে অনেক কিছুই রয়েছে যার সম্পর্কে আপনি শিখতে পারেন আপনি যদি ততটা সফল না হন যতটা আপনি হতে চান তাহলে তার মানে হল যে এমন কিছু আছে যা আপনি জানেন না লেখক এর বিখ্যাত উক্তিগুলির মধ্যে একটি উক্তি হল যে হয় আপনি সঠিক হতে পারেন বা আপনি ধনী হতে পারেন আপনি কখনোই উভয় হতে পারেন না আপনি যদি আপনার চিন্তা ভাবনা এবং অনুভূতিকে সঠিক বলে মনে করেন তবে আপনার এর উপরে মনোযোগ দেওয়া উচিত কারণ আপনি শুধুমাত্র আপনার চিন্তা ভাবনা এবং অনুভূতির কারণেই এখানে পৌঁছেছেন যেখানে আপনি এখন রয়েছেন লেখক জিম রন বলেছেন যে আপনি সব সময় যা করেন তাই যদি করতে থাকেন তবে আপনি তাই পাবেন যা আপনি পেয়ে এসেছেন আপনি যত বেশি শিখবেন তত বেশি আপনি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন তাহলে বন্ধুরা এটাই ছিল এই ভিডিওতে বলা শেষ নীতি আর যেমন আমি আপনাদের আগে বলেছিলাম যে এই ভিডিওর শেষে আমি আপনাদের বলা সমস্ত অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আবার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করব চলুন তাহলে আবার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আরেকবার দেখে নেওয়া যাক যে সব মানুষেরা অভিযোগ করতে থাকেন তাদের থেকে আপনার দূরে থাকা উচিত এবং আপনার নিজেরও অভিযোগ করা উচিত নয় কারণ অভিযোগ করার ফলে আপনার মধ্যে নেগেটিভ শক্তি বাড়তে শুরু করে যার কারণে আপনার জীবনে শুধুমাত্র নেগেটিভ পরিস্থিতি এবং সমস্যাগুলি আকৃষ্ট হতে থাকে আপনার একমাত্র ইচ্ছা যদি একটি আরামদায়ক জীবন পাওয়া হয় তাহলে এর সম্ভাবনা রয়েছে যে আপনি কখনোই ধনী হতে পারবেন না কিন্তু আপনার ইচ্ছা যদি ধনী হওয়া হয় তবে এর খুব সম্ভাবনা রয়েছে যে আপনি একটি বিলাসবহুল আরামদায়ক জীবন যাপন করতে পারবেন 
আপনি যদি ধনী হতে চান তবে অর্থ উপার্জন অর্থ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের দিকে মনোনিবেশ করুন ধনী ব্যক্তিদের হিংসা করার পরিবর্তে আপনার তাদের প্রশংসা করা উচিত এবং তাদের আশীর্বাদ করা উচিত শক্তি সংক্রামক হয়ে থাকে অর্থাৎ শক্তি ছড়িয়ে পড়ে হতে পারে তা নেতিবাচক শক্তি বা ইতিবাচক শক্তি আপনি যদি ইতিবাচক এবং সফল ব্যক্তিদের সাথে থাকেন তবে তাদের শক্তি কোনো না কোনোভাবে আপনার মধ্যে স্থানান্তরিত হয় সাফল্যের রহস্য হল যে আপনি আপনার সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করবেন না বা সেইগুলি থেকে পালানোর চেষ্টা করবেন না বরং নিজেকে এত বড় করে তুলুন যাতে বড় বড় সমস্যাগুলিও আপনার কাছে ছোট বলে মনে হয় গরিব মানুষেরা তাদের মূল্যবান সময়ের বিনিময়ে টাকা চেয়ে থাকেন অন্যদিকে ধনী ব্যক্তিরা তাদের কাজের ফলাফলের উপরে ভিত্তি করে অর্থ নিতে পছন্দ করেন ধনী লোকেরা হতেও পারে বা নাও হতে পারে এতে বিশ্বাস করেন না তারা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে কিভাবে আমি উভয়ই পেতে পারি ধনী লোকেরা তাদের সম্পদকে বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করেন যেখানে গরিব লোকেরা শুধুমাত্র তাদের আয় বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করে থাকেন ধনী ব্যক্তিরা তাদের টাকাকে ভালোভাবে পরিচালনা করেন যেখানে গরিব লোকেরা তাদের অর্থ পরিচালনায় মনোযোগ দেন না ধনী লোকেরা নিজেরাই কঠোর পরিশ্রম করেন না বরং তাদের অর্থ তাদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে থাকে ধনী লোকেরা ভয় পেলেও পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন যেখানে গরিব লোকেরা ভয় পেলে সেইখানেই থেমে যায় তাহলে বন্ধুরা আমি এইখানে আমাদের এই ভিডিওটি শেষ করলাম আপনাকে অবশ্যই এই ভিডিওটি বারবার দেখতে হবে এবং এতে উল্লেখিত বিষয়গুলি বুঝে তা ব্যবহার করতে হবে বন্ধুরা আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে আপনারা সবাই এই ভিডিওটি খুবই পছন্দ করেছেন এবং আপনারা অবশ্যই এই ভিডিও থেকে অনেক কিছু শিখেছেন আপনি যদি আমাদের এই ভিডিওটি পছন্দ করে থাকেন তবে আমাদের এই ভিডিওটিকে লাইক ও শেয়ার করুন যাতে আমরা উৎসাহ পাই এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেল বুক স্পিকারের সদস্য হন আপনার অনুপ্রেরণা আমাদের এই ধরনের আরও ভিডিও আপনাদের কাছে আনতে সাহায্য করবে তাহলে দেখা হবে পরের ভিডিওতে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য এবং আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ